வணக்கம் வெல்கம் பேக் டு இந்தியா மை டாட் காம் நான் உங்களோட சனாதா ஃபிக்ஸ்ட் டெபாசிட் ரெக்கரிங் டெபாசிட் இது ரெண்டுமே வந்துட்டு ரொம்பவே பாப்புலராக இருக்கக்கூடிய இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஆப்ஷன்ஸ் இந்தியாவில் யாராவது வந்துட்டு ரிஸ்க் ஃப்ரீ இன்வெஸ்ட்மெண்ட் எடுக்கணும் ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் டைம் போ ஒரு குட் அமௌண்ட் ஆஃப் ரிட்டர்ன்ஸ் வந்து கிடைக்கணும் ஃபிக்ஸ்ட் அமௌண்ட் ஆஃப் ரிட்டர்ன்ஸ் வந்து கிடைக்கணும் அப்படின்னா அவங்க கண்டிப்பாக ஆப்ட் பண்ணுறது என்னென்னா எஃப்டி ஆர்டி ஸோ இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா இந்த எஃப்டிக்கும் ஆர்டிக்கும் என்னென்ன டிஃப்ரென்சஸ் இருக்குது என்னென்ன ஃபீச்சர்ஸ் இருக்குது அப்படின்றத பார்க்க போகிறோம் ஸோ எண்ட் ஆஃப் த வீடியோ உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா கிடைக்கும் எஃப்டி ஆர்டி ரெண்டுமே வந்துட்டு ஆஃபர் பண்ணுறது யாருன்னு பார்த்தோன்னா மேஜர் பேங்க்ஸ் கொடுப்பாங்க இல்லைன்னா ஃபினான்ஷியல் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் வந்து கொடுக்குறாங்க இதை வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா பேசின மாதிரி ஒரு குறிப்பிட்ட அமௌண்ட் குறிப்பிட்ட டைம் வரைக்கும் நம்ம இன்வெஸ்ட் பண்ணிட்டே இருப்போம் அதுக்கு வந்து ஃபிக்ஸ்ட் அமௌண்ட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் உங்களுக்கு ஜென்ரேட் ஆகி வரும் டென் இயர் முடிஞ்ச உடனே நீங்கள் இன்வெஸ்ட் பண்ண அமௌண்ட்டும் சரி அந்த இன்ட்ரெஸ்ட்டும் சரி உங்கள் கைக்கு வந்து வந்துடும் ஸோ நார்மலி நம்ம எல்லாருமே பார்க்குறப்போ ஆர்டியும் சரி எஃப்டியும் சரி ஒரே மாதிரி தான் இருக்குது அப்படின்னு தோணும் அண்ட் பீப்புள் டென் டு கெட் கன்ஃபியூஸ்ட் எதில் வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு ஒரு சின்ன விஷயம் என்ன அப்படின்னா கூட்டு கழிச்சு பார்க்குறப்போ எஃப்டியில் நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய இன்ட்ரெஸ்ட் ஆர்டியை கம்பேர் பண்ணுறப்போ ஜாஸ்தி இருக்கும் இதை பற்றி எல்லாத்தையுமே இப்போ வந்து டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் அதாவது ஒரு சின்ன சின்ன டிஃப்ரென்சஸ் கூட என்ன அப்படின்றத பார்ப்போம் ஸோ இந்த வீடியோ கடைசி வரைக்கும் பார்க்குறப்போ உங்களுக்கு புரிஞ்சிடும் நீங்கள் எஃப்டி ஆப்ட் பண்ணணுமா இல்லைன்னா ஆர்டி ஆப்ட் பண்ணணுமா எஃப்டினா என்ன எஃப்டி அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா ஒரு டென் இயர் வந்து நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணிப்போம் அது செவன் டேஸ்லேருந்து டென் இயர்ஸ் வரைக்கும் இருக்கலாம் அந்த டென் இயர் ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரே தடவையாக அமௌண்ட் வந்து போட்டுடுவோம் அதாவது இன்வெஸ்ட் பண்ணியாச்சு ஒரு லம்ப் அமௌண்ட் வந்துட்டு அதோட இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து கிரெடிட் ஆகும் உங்களோட அக்கௌண்ட்டுக்கு மந்த்லி பேஸஸாக இருக்கலாம் குவார்டர்லி பேஸஸாக இருக்கலாம் ஸோ எஃப்டி அப்படின்றது நீங்கள் என்ன ஞாபகம் வச்சுக்கணும்னா ஒரு டென் இயர் ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டோம் எவ்வளோ அமௌண்ட் போடணுமோ அதை ஒரே இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டாக உள்ளே போட்டுட்டோன்னா அதோட இன்ட்ரெஸ்ட் நமக்கு கிரெடிட் ஆகிட்டே இருக்கும் எஃப்டி பார்த்தாச்சு ஆர்டி என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா இதுவும் இந்த மாதிரி ஒரு ஃபிக்ஸ்ட் டென் இயர் வந்து கொடுத்துடுவோம் அது ஒன் இயர்லேருந்து டென் இயர் வரைக்கும் இருக்கலாம் இங்கே என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா மந்த்லி மந்த்லி ஒரு ஃபிக்ஸ்ட் அமௌண்ட்டை நம்ம டெபாசிட் பண்ணுவோம் ஃபைவ் ஹண்ட்ரடாக இருக்கலாம் தௌசண்டாக இருக்கலாம் எவ்வளோ வேணால் வந்து இருக்கலாம் அதை நம்ம மந்த்லி மந்த்லி போடுவோம் ஃபிக்ஸ்டில் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஃபுல் அமௌண்ட்டாக ஒரே ஒரே ஷார்ட்டில் வந்து போட்டாச்சு ரெக்கரிங் அப்படின்றப்போ மந்த்லி மந்த்லி வந்து போடுவோம் அண்ட் நமக்கு இந்த அமௌண்ட் எப்போ ஃபுல்லாக கையில் கிடைக்கும் அப்படின்னு பார்த்தா மெச்சூரிட்டி ஆனதுக்கப்புறம் நம்ம இன்ட்ரெஸ்ட் எல்லாம் கேல்குலேட் ஆகி லம்ப் அமௌண்ட்டாக நம்ம கைக்கு வந்து வரும் அண்ட் இங்கே ஒரு விஷயம் என்னென்னா இன்ட்ரெஸ்ட் வந்துட்டு நம்ம ஒரு தடவை இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் மாறவே மாறாது த்ரூ அவுட் த டென் இயர் அது ஒன் இயர் நாலு டென் இயர் நாலும் அதே இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் தான் வந்து இருக்கும் ஸோ ஃபிக்ஸ்டு ரெக்கரிங் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா ஃபிக்ஸ்டுன்றது லம்ப் சம் அமௌண்ட் ஆஃப் அமௌண்ட் ஒரே தடவை நம்ம போட்டுடுறோம் ரெக்கரிங் அப்படின்றது மாதம் மாதம் ஒரு குறிப்பிட்ட ஃபிக்ஸ்ட் அமௌண்ட்டை வந்து போட்டுட்ருக்கோம் ரெண்டுக்குமே டென் இயர் வந்து ப்ரீ ஃபிக்ஸ் பண்ணிடுவோம் எஃப்டி ஆர்டி என்ன அப்படின்றது ஒரு பேசிக் நாலேஜ் வந்து நமக்கு கிடச்சிருச்சு நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்துட்டு டேக்ஸ் டேக்ஸ்னு எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா இன்கம் டேக்ஸ் ஆக்ட் நைன்டீன் சிக்ஸ்டி ஒன் கீழே எஃப்டி ஆகட்டும் ஆர்டி ஆகட்டும் ரெண்டுமே டேக்ஸபிள் தான் ஸோ நார்மலி உங்களோட ஆனுவல் இன்கம் வந்து ஒரு டேக்ஸ் லேப் கீழே விழுகும் கரெக்டாக ஸோ உங்களோட இந்த இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து அதோட ஆட் பண்ணிவிட்டு நார்மலாக நீங்கள் எந்த டேக்ஸ் லேப் கீழே இருக்கீங்களோ அதே அளவு இது டேக்ஸ் பண்ணுவாங்க அடுத்த விஷயம் டிடிஎஸ் ஸோ உங்களுக்கு வந்து ஒரு அதாவது ஆன்வலி ஒன் இயருக்கு வந்துட்டு ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் மேலே இன்ட்ரெஸ்ட் அக்குமுலேட் ஆச்சுன்னா உங்களுக்கு டிடிஎஸ் கட் செய்யப்படும் இல்லை அப்படின்னா கட் செய்யப்படாது ஸோ இது வந்து நீங்கள் தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய டேக்ஸ் பற்றின ஒரு விஷயம் செக்ஷன் எயிட்டி சி இன்கம் டேக்ஸ் ஆக்ட் நைன்டீன் சிக்ஸ்டி ஒன் கீழே நம்ம எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச மாதிரி இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸில் இருக்கிற மாதிரி இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அமௌண்டிங் அப் டு ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் லேக் வந்துட்டு கேன் பி கிளைம் ஃபார் டேக்ஸ் டிடெக்ஷன்ஸ் ஸோ இது வந்து எஃப்டி அண்ட் ஆர்டி பற்றின டேக்ஸ் டீட்டெயில்ஸ் ஸோ இப்போ வந்து எஃப்டி ஜாஸ்தி ஏர்ன் பண்ணுமா ஆர்டி ஜாஸ்தி ஏர்ன் பண்ணுமா அப்படின்னு கேட்டால் கண்டிப்பாக எஃப்டி தான் ஜாஸ்தி ஏர்ன் பண்ணும் ஸோ அதை வந்துட்டு உங்களுக்கு கிளியர் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ரெண்டு எக்ஸாம்பிள் வந்து கொடுக்குறேன் ஒன்று ஒரு வருஷம் டென்யூரில் வந்து பார்ப்போம் இன்னொன்று அஞ்சு வருஷம் டென் இயரில் பார்ப்போம் எவ்வளோ
அதே மாதிரி டூ தௌசண்ட் ருபீஸ் போடுறோம் சேம் இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் தான் செவன் பாயிண்ட் டூ பர்சன்ட் ஸோ இங்கே நமக்கு எவ்வளோ இன்ட்ரெஸ்ட் வருதுன்னு பார்த்தோம்னா டுவெண்ட்டி ஃபோர் தௌசண்ட் செவன் நைன்டி த்ரீ மெச்சூரிட்டி அமௌண்ட் எவ்வளோன்னு பார்த்தோம் ஆர்வியில் நமக்கு ஒன் லேக் ஃபார்ட்டி ஃபோர் தௌசண்ட் செவன் நைன்டி த்ரீ வந்து கிடச்சிருக்கு டிஃப்ரென்ஸ் அமௌண்ட் பார்த்தோன்னா கிட்டத்தட்ட டுவெண்ட்டி செவன் தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஒன் ருபீஸ் வந்து டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது ஸோ இப்போ நம்ம பார்த்து இந்த எக்ஸாம்பிள் வந்துட்டு ஒரு பேங்க் இல்லைன்னா ஃபினான்ஷியல் இன்ஸ்டிடியூஷன் வந்து செவன் பாயிண்ட் டூ பர்சன்டேஜ் வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொல்லி நம்ம கேல்குலேட் பண்ணி பார்த்தோம் எஃப்டி வந்து ஜாஸ்தி கிடைக்குது ஏன் இந்த மாதிரி கிடைக்குது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ரொம்ப சிம்பிளான விஷயம் தாங்க எஃப்டியில் வந்துட்டு நம்ம லம்சம் அமௌண்ட் போடுறோம் அந்த மொத்த அமௌண்ட்டும் இன்ட்ரெஸ்ட் ஜென்ரேட் பண்ணிகிட்டே இருக்கும் ஆனால் ஆர்டி அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோன்னா இப்போ நான் இந்த மாதம் போடுறேன் ஒன் இயர் டென் எடுத்துருக்கேன்னா இந்த மாதம் நான் போடுறது டுவெல் மந்த்ஸ் இன்ட்ரெஸ்ட் ஜென்ரேட் பண்ணும் நெக்ஸ்ட் மந்த் நான் போட போகிற அந்த இன்ஸ்டால்மெண்ட்ஸ் பார்த்தோன்னா லெவன் மந்த்ஸ் அடுத்த மாதத்தோடது டென் மந்த்ஸ் ஏன்னா அதுலேருந்து ஒன் இயர் கால்குலேட் பண்ணுறப்போ மந்த்ஸ் கம்மி ஆகிட்டே தான் வரும் ஸோ அதனால தான் ஆர்டியோட இன்ட்ரெஸ்ட் ஜென்ரேஷன் எஃப்டியை கம்பேர் பண்ணுறப்போ கம்மியாக இருக்குது ஸோ இவரை தான் வந்துட்டு ஏன் எஃப்டி வந்து ஜாஸ்தி ஆர்டியை வந்து கொடுக்குது அப்படின்றதுக்கான ஒரு விஷயம் ஸோ ரெக்கரிங் டெபாசிட் எடுக்கணுமா ஃபிக்ஸ்ட் டெபாசிட் எடுக்கணுமா அப்படின்னு கேட்டால் கண்டிப்பாக வந்துட்டு ஃபிக்ஸ்ட் டெபாசிட் தான் நான் வந்து சொல்லுவேன் ஏன்னா நமக்கு அதுலேருந்து கிடைக்கக்கூடிய இன்ட்ரெஸ்ட் ஜாஸ்தி ஸோ ஆப்வியஸ்லி நம்ம எஃப்டி தான் ஆப்ட் பண்ணணும் ஆனால் ஒரு சிலவங்கக்கிட்ட அந்த லம்சம் அமௌண்ட் வந்து இருக்காது அந்த பெரிய அமௌண்ட் இல்லை அப்படின்றப்போ இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டே பண்ணாமல் இருக்கிறதுக்கு நீங்கள் ஆர்டியில் மாதம் மாதம் சின்ன சின்ன அமௌண்ட் போடுறதே வந்து நல்லது தான் ஏன்னா ஜீரோக்கு எப்பயுமே ஒன் பெட்டர் அதனால் உங்கள் கிட்டே வந்து லம்சம் அமௌண்ட் இருக்குது அப்படின்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் எஃப்டிக்கு வந்து போகலாம் இல்லை மாதம் மாதம்னால போட முடியும் பெரிய அமௌண்ட் என்கிட்ட இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் ஆர்டி ப்ரிஃபர் பண்ணிக்கலாம் பட் மேக் ஷுர் நீங்கள் வந்து ஏதாவது ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் உங்கள் லைஃப்பில் பண்ணுறீங்கன்னு அண்ட் இது ரெண்டுமே எடுத்துக்கிட்டோன்னா ரிஸ்க் ஃப்ரீ இதோட இன்ட்ரெஸ்ட் நமக்கு கிடைக்கும் போடுற அமௌண்ட் நமக்கு கிடச்சிடும் அதனால் கொஞ்சம் கூட யோசிக்காமல் ஏதாவது ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஆப்ஷன்ஸை நீங்கள் ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணாமல் லைஃப்பில் இருக்கக்கூடாது ஏன்னா நம்ம சேவ் பண்ணி வச்சுருக்கிற காசு ஒரு வேலையும் பண்ணாமல் வீட்டில் தூங்கிட்டு இருக்கோம் ஒரு எமர்ஜென்சின்னு வரப்போ அதை எடுத்து செலவு பண்ணிவிடுவோம் அதுலேருந்து எதுவுமே அது நமக்கு கிடச்சிருக்காது நம்ம உழைக்கிற மாதிரி நம்ம சம்பாதிச்ச காசும் உழைச்சா மட்டும்தான் லைஃப்பில் நம்ம நெக்ஸ்ட் லெவலுக்கு போக முடியும் ஸோ என்னோட வீடியோ நான் இதோட முடிச்சுட்டேன் ஆர்டியா எஃப்டியா அப்படின்றத நீங்கள் செலக்ட் பண்ணுங்கள் ஏதாவது டவுட் இருந்தது அப்படின்னா ஜீரோ டபுள் டூ சிக்ஸ் ஒன் எயிட் ஒன் சிக்ஸ் ட்ரிபிள் ஒன் அப்படின்ற நம்பருக்கு ஒரு மிஸ்ட் கால் கொடுங்க இது ரிலேட்டடாக இருக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது இது மட்டும் ரிலேட்டடாக இருக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது ஃபினான்ஸ் ரிலேட்டடாக எதுவாக வேணால் வந்திருக்கலாம் கண்டிப்பாக எங்களோட மை டாக்டர்ஸே உங்களுக்கு திரும்ப கால் பண்ணி உங்களோட குவரிஸை சால்வ் பண்ணி வைப்பாங்க இந்த வீடியோ முடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி இன்னொரு விஷயம் நிறைய வியூவர்ஸ் வந்துட்டு கால் பண்ணி எங்கள் கிட்டே கேட்டாங்க நீங்கள் ஒன் டே செமினார் இல்லைன்னா ஒர்க் ஷாப் கண்டக்ட் பண்ணுறீங்களான்னு அண்ட் எஸ் ஃபார்ச்சுனேட்லி எங்களோட சிஇஓ மிஸ்டர் சி எஸ் சுதீர் வந்து ஒன் டே ஃபினான்ஷியல் ஃப்ரீடம் ஒர்க் ஷாப் வந்து கண்டக்ட் பண்ணுறாங்க இது தியரி கிடையாதுங்க முழுக்க முழுக்க இவ்வளோ பெரிய புக் வந்து கொடுக்கப்படுது கம்ப்ளீட்லி ப்ராக்டிக்கலாக இருக்குது அண்ட் நீங்கள் வந்து உங்கள் கையாலேயே ஃபில் பண்ணிவிட்டு ஃபினான்ஷியலி எந்த மாதிரியான மிஸ்டேக்ஸும் நீங்கள் பண்ணீங்க இப்போ என்ன பண்ணால் உங்கள் ஃப்யூச்சரில் வந்து ஸ்டேபிள் ஆகலாம் அவங்க ஸ்டேட்டஸை வந்து நெக்ஸ்ட் லெவல் கொண்டு போகலான்னு சொல்லி கம்ப்ளீட் ஒரு ட்ரான்ஸ்ஃபர்மேஷனாக உங்களுக்கு வந்து இதாகும் இது வரைக்கும் எட்டு ஒர்க் ஷாப் கிட்டே முடிச்சாச்சு அண்ட் நியர்லி ரெண்டாயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட மக்கள் வந்து பயன்பட்டுருக்காங்க பாசிட்டிவ் ரிவ்யூஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நீங்கள் வந்து இதில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா கீழே ஸ்க்ரோல் ஆகிட்டுருக்கிற நம்பருக்கு ஒரு மிஸ்ட் கால் கொடுங்க அவங்களே உங்களுக்கு கால் பண்ணி என்ன ஹெல்ப் பண்ணணுமோ அதை பண்ணி ரெஜிஸ்டர் பண்ணி கொடுப்பாங்க ஸோ நான் இந்த வீடியோ முடிச்சுட்டு இதோட கிளம்புறேன் நீங்கள் உங்களை நல்லா பார்த்துக்கோங்க நன்றி வணக்கம்